Thì hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ là nhận diện thương hiệu nhờ vào app bán hàng của Go F&B Chào mừng các bạn đến buổi đào tạo nhân viên của Go F&B của mình Thì hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ là nhận diện thương hiệu nhờ vào app bán hàng của Go F&B Thì cũng như là các bạn đã biết ở đây thì không có nhân viên mới cho nên là chúng ta sẽ đi lại cái loại bài này và có những cái ý kiến thêm để cho các bạn dễ dàng tiếp cận với khách hàng nhiều hơn ha thì khi mà mình sử dụng cái app F&B mà mình đi mình nói chuyện với khách đó thì nó sẽ đề cập tới cái việc thương hiệu bởi vì một số hàng quán họ đã có cái phần mềm bán hàng rồi họ cũng có web rồi và chỉ thiếu cái app thôi các bạn vậy thì nói về những cái phương diện nào để đề mô được cho khách chúng ta cùng tìm hiểu các bạn nhé rồi đầu tiên là chúng ta sẽ nhắc tới cái tỷ lệ người dùng đang sử dụng điện thoại di động tại Việt Nam và các bạn hãy đoán thử rằng có bao nhiêu phần trăm trong những cái ô mà chị che đi nha rồi thứ nhất nè theo báo cáo thị trường thì có đến bao nhiêu phần trăm người Việt nghe nhạc và xem video trên điện thoại mỗi ngày Bao nhiêu phần trăm? Chị mời bạn đầu tiên Một trăm phần trăm luôn Bạn kế tiếp Tám mươi Em Tám mươi lăm phần trăm bạn nào đáp án gần đúng nhất thì sẽ được quà ha Còn bạn ở dưới Bảy mươi Kế tiếp Tám mươi chín Tám chín Hàng kế tiếp cho chị hai người Chín lăm Em kế tiếp rồi lật số nha lật số nha sáu mươi chín phần trăm ai nói gần đúng nhất em đúng không rồi và cái này nha ai có quà lên nhớ lấy ha bao nhiêu phần trăm người việt sử dụng smartphone để lên mạng nhiều hơn sử dụng máy tính rồi hàng đầu tiên một người bạn chính giữa đoán thử xem hàng thứ hai Em, em gái đó ừ. 60, hàng thứ ba Đọc người đại diện 70 ha, rồi lật số nha 68% ai đoán gần đúng nhất ạ à? Rồi, quà của em ở đây nha Em có thể quy đổi các loại khác Chút xíu là này quy đổi Rồi Bao nhiêu phần trăm người sử dụng Internet và thực hiện nhiều tác vụ khác trên điện thoại di động? Rồi, hàng đầu tiên, bạn Nam Hàng thứ hai, bạn uh, Nam kế tiếp 75, hàng thứ ba, bạn nữ kế tiếp Rồi, lật bán, lật bán nha 25 phần trăm, đúng không ạ? Có ai đúng không? không các bạn cho số quá cao ha bỏ thầu quá cao ha rồi như vậy đây là những cái con số mà các bạn có thể nói chuyện với khách hàng khi mà mình tiếp cận với họ mình cũng có một loạt vài con số để mình báo với họ rằng là à thị trường sử dụng di động tại Việt Nam thì họ đang sử dụng rất là nhiều và cụ thể là những cái con số này và cái công ty này là các bạn Aputa Group này nè đang là cái công ty đa quốc gia và họ có trụ sở chi nhánh tại Việt Nam luôn cho nên là họ mới khảo sát hành vi người dùng tại Việt Nam để họ, họ phục vụ cho cái việc mà họ làm những cái app di động đó các bạn ha. Cho nên là những cái báo cáo này rất là chính xác. Chứ còn nhiều số liệu mà chị thấy thì họ lại làm làm cái báo cáo ở bên Mỹ, người dùng bên Mỹ thì nó lại không chính xác với thị trường Việt Nam. Còn đây là cái báo cáo của thị trường người Việt luôn nha. Rồi tiếp theo, sau khi mà họ sử dụng di động thì họ sử dụng bao nhiêu phần trăm vào cái việc mà dùng app ở trên điện thoại di động. Rồi đọc ha mỗi ngày tỷ lệ sử dụng smartphone cho các hoạt động xã hội và giải trí của người Việt lên đến bao nhiêu phần trăm hàng thứ nhất bạn nữ mà áo đen bao nhiêu 50 hay là 20 50 rồi hàng thứ hai bạn nữ bên ngoài cùng 60 kế tiếp em 90 rồi bỏ sổ nha 89 phần trăm ai đúng ạ 
ai đốn ai gần đốn nhất đốn rồi rồi ra đây lấy quà sau nha ai có quà nhớ lấy nha chút xíu chịu muốn nhớ đâu rồi theo sau đó là các hoạt động nghe gọi nhắn tin qua các ứng dụng di động đây nè cái này mới là cái mấu chốt nè chiếm bao nhiêu phần trăm rồi mời bạn nữ à, mặc áo trắng bạn hầu bao nhiêu bao nhiêu 40 rồi hàng thứ hai kế tiếp là bạn nào quay ngược vô trong bạn nam em đó đúng rồi 90 hàng thứ ba bạn ngoài cùng bao nhiêu 80 mở sổ nha mở sổ mở sổ 75 phần trăm ai gần ai gần con số này nhất ạ à? em phải không rồi xíu lên lấy ha Đây, đây là những cái thương hiệu mà chị nghĩ rằng một số bạn rất là quen thuộc đó mà vậy thì cái thương hiệu đầu tiên ai biết đó là thương hiệu gì giơ tay lên giùm chị ạ à? em rồi mời em áo đen thương hiệu gì của adidas em có giải thích được cái thương hiệu này với cái logo đó có ý nghĩa như thế nào không ạ à? Ô, không được cãi nhau <cười> ok em cũng có quà luôn <cười> rồi với cái logo này có bạn nào giải thích ý nghĩa của logo này giúp chị được không bởi vì một logo có thương hiệu mọi người nhớ tới thì đăng sau đó là một câu chuyện và thương hiệu đúng không ạ à? chị thấy hình như có bạn đang 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 đánh máy tính sợ đi sao đó, đúng không <cười> rồi bạn nào ở bên đây bạn nào không không chưa có sợ thì chị hỏi nè như vậy mới hiểu được là cái thương hiệu này có đánh vào cái người tiêu dùng hay không Các ai biết không ạ? À? Các bạn online các ai biết không ạ? À? Chị gọi bạn online nha Bạn Thái Hoàng ở Hà Nội đâu ạ? À? Bạn Thái Hoàng ơi Bạn CS Hà Nội Hiếu nè đâu rồi? Hiếu ơi Dạ em đây ạ Vâng ạ em đây ạ Rồi theo em thì cái logo này có ý nghĩa như thế nào? Logo của ai đi đó? Vâng, theo, theo em, em thì à? là cái đầu tiên là đập vào mắt mình là cái hình ảnh. Ừ, nhìn vô là thấy hình rồi đó. Rồi. Thì rồi bỏ qua cái dụng hình đi. Vâng. Chỉ có thế thôi. Cái giày. À? Nhìn nó dùng cái giày kiểu cái nấc 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 chân dày lên em thấy thấy vậy Ủa, mày tưởng tượng hơi xa quá nhìn ừ. mấy cái dọc dọc này mà thấy hình đôi giày không nữa vâng <cười> các bạn nào nói chính xác cái ý nghĩa thương hiệu này không ạ một hai ba ba giây bắt đầu rồi không ai trả lời hết chị trả lời luôn <cười> em sao bạn hay mang giày nè rồi bạn này có biết không? Đúng rồi, ngọn núi mà mấy vận động viên uh, chạy bộ hoặc là đi leo núi này nọ Họ dùng những cái đôi giày đó họ đi leo núi lên Từng cao từng cao lên như vậy Chính xác hai chút xíu bạn lên lấy hoài nha <cười> Rồi, cái logo thứ hai Các ai biết không ạ? À? Các bạn ở đây Rồi Thứ hai là ông già nè cáp xe ha rồi cáp xe là thương hiệu gì đó các bạn gà rán đúng không rất là nổi tiếng luôn và đằng sau thương hiệu này tại sao lại lấy cái logo ông già này ông già này là ai đây là đúng rồi là người sáng lập bởi vì đằng sau mỗi một thương hiệu là một câu chuyện và khi mà người ta quảng cáo tất cả thương hiệu nào đó theo sau đó người ta kể câu chuyện của cái thương hiệu đó luôn vậy thì câu chuyện của bên mình là gì chút xíu nữa các bạn kể cho chị nghe nha rồi logo kế tiếp đây logo kế tiếp ở đây các bạn chỗ giỏi chuột của chị nhúc nhích nè nè hyundai đúng không rồi em có biết câu chuyện của hyundai tại sao họ thiết kế logo như vậy có ý nghĩa gì không ạ các bạn nào biết không em mời em chính xác em lên lấy quà nha bạn này trả lời lớn cũng lên lấy quà luôn nghĩa là sao nhìn vô thì không ai để ý không 
nhưng mà là biểu tượng hai người đang đứng nè và bắt tay nhau đoạn các bạn à. rồi kế tiếp kế tiếp đây các bạn đây cái logo đây ha LG ai cũng biết rồi ha vậy thì câu chuyện của LG là gì ạ à? logo này có cái gì đặc biệt đó bạn nào biết đúng rồi mặt cười nheo mắt nhưng mà ẩn trong cái logo này là cái gì đây cái gì cái gì vậy em nói gì L và cái chữ gì nữa chữ G trời ơi nói phải nói hết quà khuyến khích ha rồi đó mà trong cái logo đó có chữ G nè và chữ L là cái chữ LG nha các bạn ha rồi cái biểu tượng kế tiếp ở đây nay thì và biểu tượng này tượng trưng cho cái gì tại sao là một chú phẩy như vậy ý nghĩa gì các bạn nào có bạn nào biết không các bạn nào biết không ạ à? các bạn online có ai biết không ạ à? bạn online các bạn online có ai biết không chị đếm tới 10 nha 10 giây nha để cho các bạn suy nghĩ trong 10 giây nha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <cười> coi biết không rồi ai trả lời chị đây à đôi cánh hả Phúc Nguyễn hả chưa chính xác đâu có một một phần trong đó thôi rồi chị trả lời luôn ha cái biểu tượng của nay đó là à, cái tên đấy đã là cái vị thần sức mạnh của Hy Lạp người Hy Lạp người thời cổ đó các bạn ha và cái dấu như vậy nó giống như cái chữ ok đó các bạn check cái dấu check ok đó à nói ok được rồi hãy làm đi à, cái biểu tượng này là ý nghĩa là như vậy vậy thì câu chuyện của bên mình là gì go f &B. rồi bạn nào kể câu chuyện của mình nè à? tới câu chuyện của bên mình các bạn nào kể không ạ <cười> bạn nào kể được câu chuyện sẽ được sô cô la nha <cười> bây giờ mình đi một vòng các thương hiệu rồi để cho các bạn hình dung ra mỗi một biểu tượng đều có câu chuyện đằng sau đó vậy thì thương hiệu biểu tượng của bên mình câu chuyện nào câu chuyện nào của bên mình đây các bạn ừ? câu chuyện của bên mình là gì F&B các bạn có uh, có vào trong web của sale vn và click vào cái biểu tượng go F&B không Đây. không ai để ý câu chuyện của mình hết hả đây trang chủ bên mình ngô xe đúng mà click vào ngô fb này đây câu chuyện của mình đây phần mềm quản lý chuyên biệt dành cho ngành fb và chúng ta sẽ kéo xuống chúng ta sẽ thấy như sao ạ à? đây đây là cái tính năng nổi bật của bên mình nữa không và đây là cái những cái hoạt động đa nền tảng và những cái phần mềm nào mà mình bán cho khách hàng thì câu chuyện nó nằm ở đây nè các bạn các bạn phải đọc hết những cái này và đúc kết ra cho chị một câu chuyện đây là bài tập các bạn về nhà làm chị nha bữa sau chị sẽ kiểm tra xem sau khi đã đọc hết những cái điều này các bạn đúc kết ra câu chuyện đằng sau thương hiệu của mình là cái gì đâu các bạn ha rồi bây giờ chị có bốn cái ô bốn ô này rồi bây giờ chị chị nói tới thương hiệu nào thử rồi các bạn có đề xuất cho chị trong ý nghĩa của các bạn các bạn nhớ tới thương hiệu nào nha ví dụ như chị nói chị muốn uống trà sữa và nghĩ tới thương hiệu nào có chung với chị không nào nào bạn thứ nhất một bạn đại diện sẽ nói tới thương hiệu gì cô 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 chính xác luôn <cười> rồi đây đọc cho các bạn xem Chỉ ví dụ là vậy vậy thì khi nói tới cà phê người ta sẽ nghĩ tới thương hiệu trung nguyên đó các bạn xuất khẩu rất là nhiều khi nói tới siêu thị thì người ta sẽ thường nhớ tới cóp mắt rồi khi nói tới biểu tượng prudential là của hãng nào đây các bạn với một câu slogan rất là nổi tiếng luôn đúng chính xác đó mà vậy thì làm sao để khách hàng nhớ tới thương hiệu của mình 
làm sao để khách hàng mua cái app thương hiệu của mình thì đó là các bạn phải nêu dẫn chứng những cái này nè khi nhắc tới cái gì khi nhắc tới sản phẩm của anh chị thì người ta sẽ nhớ tới logo của anh chị nhớ tới câu chuyện của anh chị đó là lý do tại sao các anh chị phải nên sử dụng app thương hiệu đó mà nha rồi lý do nên sử dụng app thương hiệu đây các bạn đây là những lý do mà các bạn sẽ cung cấp cho khách hàng để thuyết phục họ lý do tại sao nên sử dụng app thương hiệu ngoài những cái việc nãy giờ mà chị đã cung cấp thứ nhất là nhận diện thương hiệu thứ hai là nhớ tới thương hiệu đó đâu các bạn à. đầu tiên là tăng khả năng nhận diện thương hiệu tăng chỗ nào các bạn ai gì thích cho chị chỗ này không nếu một người dùng họ đã cài cái app thương hiệu vào điện thoại của họ rồi thì cái việc đó tăng khả năng nhận diện thương hiệu ở chỗ nào có bạn nào gì thích cho chị không nào giơ tay lên nói nè tăng chỗ nào có rồi mới tăng đúng không ạ thì tăng chỗ nào theo các bạn khi người ta cài cái app vô điện thoại rồi thì tăng khả năng nhận hiệu là tăng chỗ nào đó có bạn nào vậy thế không các bạn online thì sao sao các bạn sao cũng có cs cũng có cs thì các bạn đang làm nhiệm vụ cái gì đó up sale đúng không ạ renew đúng không ạ còn bạn sale thì đang tiếp cận với khách hàng mới và khi tăng khả năng nhận diện thương hiệu khi cài cá thương hiệu vào điện thoại là tăng chỗ nào đó các bạn tại sao lại tăng đúng rồi nó nổi lên thì sao à quen dần nhớ và các bạn nhớ cái chữ tăng là nhiều lên đúng không ạ hàng ngày càng nhìn mỗi ngày càng nhiều thì ấn tượng vào đầu người ta càng càng sâu và khi nhắc tới là người ta nhớ liền à, nhìn lướt qua là người ta nhớ liền quả của em đây nha rồi cái lý do thứ hai đó là thiết lập kết nối liên tục với khách hàng tại sao lại là liên tục các bạn mà không gọi là đứt quãng liên tục ở điểm nào Ừ. Ừ. Nhưng mà kết nối thì sao mà gọi là liên tục Kết nối ở điểm nào à, Thấy mình Nhưng mà mình kết nối ở họ ở điểm nào mà, mà gọi là liên tục Không báo đẩy đúng không ạ Rồi chương trình khuyến mãi mình cũng đẩy luôn đúng không Đó cái đó mới gọi là liên tục đúng không các bạn à, rồi bạn nào trả lời gì đây gửi thông báo đẩy thường xuyên đúng rồi phúc quà của phúc xíu lấy nha <cười> rồi cái thứ ba nè nuôi dưỡng lòng trung thành của khách hàng rồi cái này mới quan trọng nè các bạn tại sao lại nuôi dưỡng lòng trung thành của khách hàng khi họ sử dụng app thương hiệu nhớ nhà chữ nuôi dưỡng nha nuôi như thế nào dưỡng ra sao bạn trả lời là uh, chương trình khuyến mãi cộng với dịch vụ khách hàng đúng không ngoài ra còn ý nào nữa không các bạn ừ, các bạn chăm sóc đó mà chăm sóc ở điểm nào ạ à? nếu người ta người tóm tài cái áp của mình vô thích điểm thành viên không gọi là chăm sóc nha à gọi là tạo khách hàng trung thành có là nuôi dưỡng nuôi dưỡng ở điểm nào khi người ta dùng app ngoài cái việc mà thông báo đẩy là có chương trình khuyến mãi rồi gọi chăm sóc khách hàng thì có cái gì nữa không các bạn cái gì trong đây không nào các bạn ở phía dưới nuôi dưỡng ở điểm nào nè ngoài cái việc thông báo đẩy với lại với lại cái gì nãy chăm sóc khách hàng chăm sóc mà chăm sóc kiểu gì cơ À, chăm sóc kiểu gì thì mới thành là nuôi dưỡng chứ ừ. chăm sóc kiểu gì đừng nói chuyện qua zalo mình đang dùng app mà app thương hiệu mà đúng mà em cho vô chờ à là cái khuyến mãi đó không có đẩy khuyến mãi rồi rồi 
cái app này còn giúp cho mình cái gì nữa ạ? À? Trong thông báo đẩy đó có cái gì đặc biệt lắm đó bạn? Có cái điểm gì rất đặc biệt trong thông báo đẩy mà giúp cho nuôi dưỡng lòng trung thành khách hàng? Trong thông báo đẩy có làm điểm hình viên trong thông báo đẩy không các bạn? Không có đâu, đúng không ạ? Thông báo đẩy đó có những mục gì nào bây giờ mở app ra? Coi thử xem Các bạn biết sử dụng Visa chưa? Các bạn có biết sử dụng phần mềm Visa để kết nối với điện thoại chưa nè? Rồi chị sẽ kết nối điện thoại và mở lên cho các bạn xem nha Giờ chị xíu nha các bạn Đây Bạn nào chưa biết sử dụng visa thì về tải thử nha các bạn ha Rồi visa thì các bạn sẽ cài cả trên máy tính và điện thoại luôn nha Ok Rồi, cái app thương hiệu của mình Đây các bạn nha, đây Đây là cái app thương hiệu của mình à, Cái chỗ đây nè, à, cái nồi đang nấu là ha, kế bên bánh kem đó Rồi bây giờ chị sẽ click vào đó ha Đây, đây là cái app thương hiệu Và khi mà họ nhận cái cái thông báo đẩy thì họ nhận Họ sẽ vào cái chuông này các bạn Bấm vào cái chuông ha đây các bạn thấy không thông báo đẩy mà khách hàng sẽ nhận được và ở trong cái phần admin của bên mình á đây thông báo đẩy chị thêm mới một cái thông báo đẩy có ba dạng đúng không ạ gửi theo sự kiện gửi theo giờ cố định và gửi ngay bây giờ thì gửi theo sự kiện là cái gì đây khi cài ứng dụng gửi theo giờ cố định thì chúng ta có thể lợi dụng cái này để gửi cái gì để mà nuôi dưỡng lòng trung hành của khách hàng bạn nào đoán đúng được một cục sô cô la dừa rất ngon nha sao nào mở tới ra rồi đó mở ra hết luôn rồi đó ừ sô cô la dừa <cười> sao các bạn ừ? chúng ta sẽ lợi dụng gửi theo giờ cố định này nè à, hoặc là gửi theo sự kiện đi khi cài đặt ứng dụng ha là người ta cài đặt xong là mình sẽ gửi thông báo liền đúng không gửi theo giờ cố định chúng ta sẽ chọn cái ngày chúng ta sẽ chọn cái giờ lợi dụng cái này chúng ta gửi cái gì cho khách ạ à? không đúng nha không có nhắc lịch ăn của khách hàng nhắc cái gì ạ à? gửi cái gì mà người ta cảm thấy là ô cái 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 chỗ này họ quan tâm tới khách hàng nè thể hiện sự gọi là cái gì à, cá nhân hóa của khách hàng hả chính xác trời ơi có vậy thôi đó đúng không ạ rồi quà của em cục sô cô la này nha xíu lên lấy nha đâu các bạn à để cho họ cảm nhận được ra trời ơi, tự nhiên có một người chúc mừng sinh nhật của mình trong khi mình nhiều khi mình mới mua có một lần này, là đã biết là cái ngày sinh nhật của mình đã rồi gửi tới chúc mừng kèm theo cái voucher trong cái phần nội dung tin nhắn này đâu các bạn rồi tiếp ha cái thứ tư là chủ động quản lý data của khách hàng rồi cái này mới cũng quan trọng nè các bạn Khi mà các bạn đi tiếp xúc với khách hàng thì hôm bữa chị có hỏi à, Có người thì họ bán quán 
thì họ sẽ có một cái web ở một công ty khác họ sử dụng một cái phần mềm bot để mà bán hàng tại quầy của một công ty khác đúng không ạ rồi bây giờ bạn tới thì bạn mời người ta sử dụng cái app thương hiệu đúng không ạ lý do gì tại sao người ta phải sử dụng app thương hiệu và bạn trình bày là do chủ động quản lý data khách hàng chủ động ở điểm nào Rồi, động não đi các bạn ở cái điểm này, này các bạn mới nhấn vào đây các bạn mới bán hàng được cái chỗ này ai có chuông thì tắt dừng chị ha Rồi, chủ động quản lý data khách hàng khi sử dụng app thương hiệu bạn trình bày cái gì chị không biết nhưng mà ở cái ý này nè ứng dụng một cái app của mình thì bạn nói ở cái điểm nào mà người ta có thể chủ động quản lý data khách hàng câu này khó cũng có sô cô la dừa luôn nha rồi ai trả lời giúp chị ạ à? ừ? phải có cái gì hơn ta chứ đúng không hơn chỗ này này tại vì người ta sẽ nói ủa chị bán trên web cũng có người mua rồi chị bán tại quầy có người tới tận mua rồi tại sao phải sử dụng app thương hiệu đúng không người ta sẽ nêu câu hỏi đó ngược lại với các bạn chứ vậy thì các bạn sẽ trình bày ở cái điểm là ai à, chị có thể chủ động quản lý data khách hàng rất dễ dàng bằng các thương hiệu này dễ chỗ nào chủ động chỗ nào à. chính xác khi khách hàng tải app về mà người ta muốn sử dụng người ta đặt món thì người ta phải đăng nhập đúng không các bạn muốn đặt món mà không có đăng nhập đâu có được đúng không thử mở cái phần mềm của mình ra nè mở visa lên nha các bạn xem ai thử tạo chưa không tạo biết cả lúc mà chị tắt là nó sẽ sẽ ngưng cho nên là phải um, quỳ lại nha các bạn quỳ trai lại đây vô cá thương hiệu bây giờ chị đã đăng nhập rồi nè các bạn thì chị đang xuất thử cho các bạn xem nha bây giờ chị đang xuất ha rồi xác nhận nè là một cái người họ mới vừa tải cái cái app này xuống họ cài vô rồi bây giờ họ muốn đặt món ví dụ chị thấy plus sale cái chị đặt món chị bấm vô chị đặt Không. vô giỏ hàng chị đặt hàng đúng không bạn người ta yêu cầu mình phải đăng nhập vô rồi ở đây chị chưa có hạt cao chị bấm vô lúc nào các bạn chị mới tải app thôi chị thấy món ngon quá chị vô chị nhào vô chị đặt luôn cái xong app mới nói là giờ phải đăng nhập thì mới đặt được rồi giờ cái nút đăng nhập đâu các bạn đúng rồi ở đây đăng nhập với OTB đó mà chính xác thì cái nút này phải là cái nút cái gì à. cái nút mà đăng nhập với OTB chính xác nó là gì thường ở những cái app khác là gì tạo tài khoản mới đúng không các bạn ha à. thì uh, bên uh, bên team của FB họ sẽ chỉnh lại cái nút này cái nội dung uh, chỉnh sau ha rồi, bây giờ là bắt buộc phải đăng nhập vô thì chị mới đặt món được đúng không? Giờ chị đăng nhập vô nha. Rồi, đặt hàng đăng nhập vô nha Rồi, đó 
khi mà chị đăng nhập vô rồi thì chị mới đặt giao hàng được các bạn thấy cái nút này không đó đây cái nút ở đây nè nha rồi chị bấm đặt giao hàng nè à chọn phương thức giao hàng chọn shop tự giao ha rồi xác nhận nè rồi mới đặt đặt giao hàng được đó mà rồi như vậy là chị đã tạo một cái đơn tạo một cái đơn để mà à, order cái shop à, cái, cái cái cửa hàng nó chuẩn bị cái đơn hàng cho chị rồi. vậy rồi bây giờ chúng ta sẽ quay qua bên admin chúng ta coi thì các bạn sẽ vào cái phần post ha rồi chúng ta coi đơn hàng ở đâu các bạn sẽ nhìn vào cái menu order này để lấy cái đơn hàng ra đây cái đơn chị mới luôn chị đặt nó ở trong cái mục confirm đó mà rồi chị bấm confirm là xác nhận đơn hàng không sau khi xác nhận đơn hàng thì các bạn phải vào cái cái nhà bếp này nè họ sẽ thấy được cái đơn hàng đó à, chị tắt loa rồi các bạn không có nghe cái chỗ mà à, bạn có đơn hàng mới thì sẽ có cái loa nha các bạn à, một âm thanh hiện lên ngay đây lúc đó người ta làm xong món người ta bấm complete à. rồi quay lại order thì cái đơn nằm ở đây các bạn được không chúng ta chỉ cần bấm cái nút hay là bắt đầu có thể lấy được tiền à, nếu như mà người ta uh, trả tiền qua qua chuyển khoản người ta đưa thẻ mình có thông tin qua momo thì các bạn có mã qr để người ta đã quẹt à, người ta quét ha hoặc là trả bằng tiền mặt lúc mà người ta có thể chạy tới người ta lấy rồi chúng ta sẽ đi tiếp cái bài của chúng ta nha Rồi, cái thứ năm là công cụ thân thiện để triển khai chiến dịch marketing tiếp cận khách hàng khi sử dụng thông báo đẩy có tốn tiền không các bạn không nhưng mà nếu không có thông báo đẩy thì cái người chủ shop họ sẽ tiếp xúc với khách hàng qua cái gì nếu không có áp thương hiệu ra các bạn zalo là người ta có số điện thoại đúng không người ta ép zalo tạo cái group người ta nhắn rồi quá gì nữa các bạn hả à email email ok rồi cái gì nữa các bạn gọi điện thoại ok cái gì nữa không rồi hoặc là hỏi tốn tiền ha thì nói tới không có tốn tiền nè email không tốn tiền nè mình có không các bạn có mình cũng có luôn À, Zalo nhắn tin không tốn tiền thì mình dùng thông báo đẩy mình đẩy được không ạ à? đặc biệt của thông báo đẩy là hẹn được ngày giờ được không chứ còn còn bên Zalo có hẹn không có hẹn ngày giờ tự nhiên nó bút cái thông báo à, bút cái tin nhắn qua cho khách không không đó là lý do tại sao phải có áp thương hiệu được không ạ à? đây là cái uh, áp thương hiệu mà khi mà người ta coi trên cái giao diện của điện thoại ha Bây giờ chị sẽ mời một bạn lên demo thử Khi các bạn tiếp xúc với khách hàng Mời khách hàng mua cái app thương hiệu của chúng ta Bằng những cái nội dung mà chị cung cấp Đây chị sẽ mở lại cho các bạn Đây Rồi mà Vừa qua âm cái này để thuyết phục khách hàng Và những câu chuyện lần trước Nhận diện thương hiệu nhớ về thương hiệu Mà chị đã nói rồi, bạn nào lên demo Số có lai dừa đang vẫy gọi <cười> Bạn nào lên demo như chị Bạn nào đóng vai nhân viên Bạn nào đóng vai khách hàng ạ à? Chị đã cung cấp những lý do rồi Được không Chị đã có cái câu dẫn chuyện rồi Câu dẫn chuyện ban đầu là gì đó các bạn Ban đầu vô chúng ta nói về cái gì để đề cập Hử ừ? tỷ lệ người dùng Việt Nam đang sử dụng điện thoại và app rất nhiều đúng không ạ và những thương hiệu lớn người ta đang làm brand name đó ví dụ như là chị nhớ chị uống trà sữa nhớ cái gì không đúng không chị đi siêu thị chị nhớ tới thương hiệu gì không vậy chị có muốn cái sản phẩm cái thương hiệu của chị được người ta nhớ giống vậy không đúng không rồi vậy thì khi mà người ta sử dụng thương hiệu thì sẽ có những cái gì có lợi ích gì đây là những lợi ích mà chị đã cung cấp sẵn cho các bạn rồi thì các bạn đi theo cái cái mặt bài như vậy à, để tư vấn cho khách hàng thử xem sao 
nào chị mời một bạn nào tự nguyện lên bạn nào tự nguyện lên là nhân viên bạn là khách hàng à, chủ yếu là bạn nhân viên nếu là CS thì các bạn phải là up sale up sale như thế nào ví dụ bạn tiếp nhận một người khách hàng họ mua cái boss bên mình đó mà rồi bây giờ bạn up sale up vô đâu ạ à? up cái gì up sale vô cái gì nào ừ? các bạn CS ví dụ như khách hàng mua bên boss bên mình rồi sau khi chăm sóc thời gian mà gọi lại bạn up sale up cái gì up quá mua thêm thương áp thương hiệu đúng không ạ rồi up như thế nào nào mời bạn lên ai tự nguyện không không thì chị sẽ chỉ định nha rồi mời bạn nữ ngoài cùng em á em hết rồi hết rồi hết rồi <cười> em em lên làm nhân viên đi Xét yes, lên đây úp xe cho chị Cho bạn một nhà mất tay cho các bạn <cười> Rồi bạn Nam lên là khách hàng Bạn là bạn nữ lên đây rồi Lên đây úp xe cho chị Như khách hàng đúng rồi Chị này là khách hàng hả? Còn bên ngoài Chị có muốn nổi không? Em ngồi đi em ngồi đi nha bây giờ rồi đây nha đây đây ngồi đây để nói cái gì thôi rồi bây giờ bạn này bán cái gì đây khách hàng bán gì đây nè em bán một kiểu sa tế mỹ <cười> thì uh, cái khách hàng em đang nhắm tới hiện tại là mới offline thôi nhưng mà em đang muốn đánh qua mạng online nữa bên mình có giải pháp nào bên mình có giải pháp nào nghĩ là okay, muốn đánh qua mạng online nữa mới có video ấy nghe nói luôn nghe nó muốn có đánh mạng online nữa mà website thì em thấy hiện tại là cổ rồi thì em một tầm cái khác thì bên mình có cái khác hiện tại anh đang sử dụng boss tại quầy cũng như là mình đã có một cái website thương hiệu riêng rồi đúng không? nó nhỏ quá nó nhỏ quá ông nghe nó nhỏ quá ông nghe nó lớn rồi. Và hiện tại thì tại là mình đang kinh doanh là mình đã có spirit tại quầy để mà mình uh, giao dịch với những cái khách offline cũng như là mình đã có một cái website riêng rồi đúng không anh? Dạ, đúng rồi. À, dạ vâng thì em thấy cái uh, những cái định hướng của anh lớn hả chị lớn hả dạ vâng chị dạ dạ vâng dạ vâng dạ vâng thì theo như anh chia sẻ thì em thấy những cái định hướng của bên mình thì khá là có thể gọi là bất kịp xu hướng anh mình vừa có một cái bs tại offline và mình đã nhắm tới cái việc mình làm thương hiệu trên google thì em thấy là chắc là nếu mà nói là mình bước tiến xa hơn thì em nghĩ mình nên cần một cái app thương hiệu anh không biết là mình có bao giờ suy nghĩ và mình từng tiếp cận với những cái app thương hiệu chưa thế nào đặc biệt là trong mẻ tìm đi của mình á thấy cái thương hiệu nó cũng hay đấy, nhưng mà không biết là cái thương hiệu đó thì mang lại cho mình được những cái gì thì uh, có thể trình bày uh, điều đó à, vâng. thì app thương hiệu á hiện tại thì uh, giống như là anh thường dùng những cái app của các bên ở trên điện thoại đúng không tại vì em thấy bây giờ cuộc sống khá là tiện lợi thì tất cả những cái nhu cầu của mình nó thường được gói gọn trong một cái chiếc điện thoại và khách hàng hầu như hiếm một con người ta thường bảo là cái thời gian mà mình dành cho điện thoại đôi lúc nó còn nhiều hơn cả thời gian mình là tiếp xúc trực tiếp với với những cái người xung quanh mình á thì cái app cũng như, như vậy vì một cái app điện thoại nó hiện diện ở trên cái điện thoại của khách hàng thì đầu tiên chắc chắn là việc là khách hàng sẽ luôn nhớ tới thương hiệu của mình tại vì nó đã hiện diện ở trên điện thoại khách và thường ngày họ lướt đó cái vấn đề thứ hai là khi mà mình có một cái app đồng nghĩa với việc là mình thể hiện rằng mình đang bắt kịp cái xu hướng em không nói hả em không nói là mình sẽ dẫn đầu xu hướng nha anh nhưng mà mình sẽ bắt kịp xu hướng cũng như là mình có thể từ đó mà mình triển khai những cái kế hoạch xa hơn nhắm vào cái việc thứ nhất là mình sẽ uh, 
uh, remarketing mình tiếp thị lại những cái khách hàng đã quen thuộc trên offline của mình tránh cái tình trạng là mình uh, mình không chăm sóc lại những khách hàng cũ thì mình sẽ bị thất thoát họ cái vấn đề thứ hai là mình cũng sẽ có cơ hội nhiều hơn để mà mình tiếp cận những cái lượt khách hàng mới những người mà uh, xưa giờ mà họ có đã từng biết đến mình đi em ví dụ đã từng biết đến mình nhưng mà họ chưa có cơ hội để mà uh, kết nối với mình kiểu dễ dàng hơn đấy nè mà ừ. cho mình hỏi một cái đó là hay đi uống ở hai lần hay là ừ. coffee house đó thì nên nó cũng có những cái app tìm hiểu thì hầu như mình tải mình tải thì để mà mình tải được cái app đó thì rất là khó rồi cái thứ hai là tải app đó xong mình còn phải ý là những cái thông báo rất là phiền thì mình có thể mình xóa đi hoặc là đặt mình là khách hàng đi thì để để đi uống một uống cà phê đi uh, uống tới một quán cà phê đâu uống thì chưa chắc gì mình là tải cái app đó chỉ vì một ly cà phê rồi cái thứ hai đó là tải cái app đó xong làm sao để giữ chân khách hàng giữ cái app đó mà không xóa đi để mình có thể khác ừ, hiện tại em chỉ có hỏi của mình là hai vế nha cái thứ nhất là làm sao mình có anh nói biết là mình chuyển đổi khách từ cái mô hình truyền thống đến tạo cho họ anh gọi là khách hàng vi tiêu dùng trên app và cái vế thứ hai là uh, làm sao để để gì là sao mình giữ cái app lại trên điện thoại ok <cười> ok à, để cho khách hàng không xóa app đúng không anh Được. ok thì cái này là một câu hỏi khá là hay và hầu như là tất cả những doanh nghiệp nào họ đang chuyển đổi lên online đều có một cái câu hỏi như thế này là làm sao mình chuyển em gọi là chuyển cái thói quen và hành vi tiêu dùng của khách hàng anh từ một cái mô hình offline sang một cái mô hình online và thậm chí là hiện đại hơn cái này chắc chắn là mình phải thuyết phục được họ và thuyết phục như thế nào thì em nghĩ về về vấn đề lợi ích ha lợi ích đúng rồi khi có lợi ích thì người ta mới có được cái động lực để người ta làm đúng không ạ vậy thì cái vì cái app đó, đầu tiên đó, là mình sẽ nhắm vào những khách hàng đã có một cái gọi là sự tiếp xúc em gọi là khách hàng cũ đi với bên mình và họ có cái cân nhắc việc quay trở lại bên mình thì cái việc mà có một cái app á sẽ khiến họ nhận thấy được những cái ích lợi ích cho cái lần mà anh cho họ quay lại tiếp cái lần tiếp theo họ lại quay hẹn, lại mua hàng bên mình ấy anh và mình cho ví dụ luôn à, ví dụ nha à, ví dụ đi bây giờ thường anh có đi thăm anh có mua hàng ở những cái chuỗi của điện máy xanh hoặc là những cái chuỗi mà nhà thuốc anh khen không nhưng mà cái này là mình đang là F&B á thì làm sao mình đi đúng cái mạch vấn đề là làm sao để mình giải quyết được cái vấn đề là khách chịu chấp nhận tẻ và giữ ghét nó lại còn... đây là vé thứ nhất à... đây là vé nhất thôi yeah. <cười> tại vì đây là ép về đồ ăn chứ không phải là nhà thuốc này kia coffee house Holland vâng Holland ờ, đầu tiên nếu mà nói về một, một ví dụ đi ví dụ app Holland đi mà ví dụ là mình đi thì đầu tiên á vẫn là Holland đã xác định được đúng cái tiệm khách hàng mà họ mong muốn cũng như là khách hàng đang sử dụng là mình là một giới trẻ mình thuộc về cái tiệm phân khúc khách hàng dùng sản phẩm của họ và mình đúng tiệm nha anh em vẫn nói là cái app thì nên triển khai từ đúng tiệm khách hàng của mình và khách hàng cũ thì từ cái việc mình là một đối tượng đúng với cái app đó thì mình có từng tiếp xúc mua hàng offline của họ và mình sẽ có nhu cầu cho lần quay trở lại tiếp theo và việc những cái app thương hiệu để những cái chương trình khuyến mãi nếu có sự cạnh tranh so với những cái app mà mình nói là những cái food uh, như là shopee food đi, grab đi trên các sàn đó thì nó sẽ tăng cái tỷ lệ quay lại chuyển đổi của những cái cửa hàng đó trên các thương hiệu của họ và tất nhiên là với cái việc mà mình phải bỏ chi phí ra cho những cái sàn mình gọi là bên đối tác thứ ba thì cái chi phí đó bây giờ nó được chuyển đổi thành dành cho khách hàng của mình với một cái mức khuyến mãi cao hơn thì cái này mình nghĩ là cái này là tư tưởng win win ha cả hai bên đều có có lại ha thì hay gì là cả ba bên cùng vui thì bây giờ mình có hai bên cùng vui ha <cười> nếu mà nhìn nhận em gọi là nhìn nhận khách quan về tính năng ấy nha thì cả web cả app đều có thể order món trên đoạn điện thoại và tất cả những cái đơn hàng nó sẽ đổ về một cái data bên mình ok thì cái tính năng là giống nhau nhưng cái việc giá trị giữa hai cái món thì nó sẽ khác nhau nha cái app nó không những mang giá trị là tính năng kết nối với người tiêu dùng mà nó còn mang giá trị thương hiệu em nhấn mạnh là giá trị thương hiệu tại vì á nếu mình làm nếu mình chỉ là một hộ kinh doanh hoặc là một doanh nghiệp chưa có suy nghĩ đến vấn đề branding làm thương hiệu thì cái đó em có vẻ nó là còn hơi thiếu sót và hơi không bắt kịp so với cái xu hướng hiện tại tại vì bây giờ người ta không những nói câu chuyện là data là tiền 
mà thương hiệu cũng là tiền thì cái giá trị của một cái app á, là để xây dựng lên trong tâm trí của khách hàng về cái thương hiệu đó về tính chất thương hiệu đó thì vậy thì khi mà có khi mà mình đã xây dựng được thương hiệu á, thì khách hàng sẽ hạ bớt những cái yêu cầu của họ về giá hoặc là về cái này là <cười> về giá hoặc là chất lượng sản phẩm hoặc khi mà bạn đã ở trong tâm trí của khách hàng À, dạ vâng ý là em là nó khi mà mình đã có nằm ở trong shop of mai cái tâm trí của khách hàng rồi thì cái việc họ mua họ mua ở nền tảng nào của mình cũng được luôn quan trọng là cái app nó đang đánh vào cái mặt và làm tăng cái branding lên kiểu như vậy thì đó là cái giá trị của một cái app ờ, à, đúng rồi, đúng rồi. rồi cảm ơn các bạn đã tham dự buổi đào tạo của ngày hôm nay chúc các bạn làm việc tốt ha chào các bạn